ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் குயிக் அண்ட் ஈஸி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஊர்கா ஸ்பெஷல் குயிக் அண்ட் ஈஸியாக வீட்டிலையே எப்படி ஊர்கா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எங்கள் அம்மா வந்து இஞ்சி பூண்டு நார்த்தங்காய் மாங்காய் அதெல்லாம் ஊர்கா பண்ணாங்க நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு ஊர்கா மட்டும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் ஊறுகாய்க்கு அரை கிலோ பூண்டு கால் கிலோ புளி முன்னூறு எண்ணெய் கொஞ்சம் பெருங்காயம் பூண்டை நல்ல தோல் உரிச்சுட்டு கழுவி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இந்த கால் கிலோ புளியை வந்து நல்ல தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சுருக்கோம் முந்நூறு எம்எல் எண்ணெய் சொன்னோம்ல அதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்து நல்ல இந்த இதில் காய வச்சுருக்கோம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கழுவி வச்ச பூண்டை வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் பூண்டோட அந்த பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்ல பூண்டை நம்ம வந்து வதக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த பூண்டு கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க புளியை வந்து இந்த பூண்டோட சேர்த்து நம்ம வந்து வதக்கிக்கணும் இதில் அந்த நாரெல்லாம் நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புளியை மட்டும் நம்ம போடணும் போட்டுட்டு அந்த பூண்டோடு சேர்த்து புளியையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் இப்போ நம்ம பூண்டும் புளியும் சேர்த்து வதக்கணும் இது வதக்கினதுக்கப்புறம் முந்நூறு மிளகாத்தூள் எங்கள் அம்மாவோட குவான்டிட்டி வந்து அவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க பட் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிளகாத்தூளும் மஞ்சத்தூளும் இதோட நம்ம போட்டுட்டு ஃபுல்லாக எல்லா பூண்டுலேயும் அந்த இஞ்சி மிக்ஸ்லேயும் படுறது மாதிரி ஃபுல்லாக கிளறி விட்டுக்கணும் இதில் ஒரு டிப் என்னென்னா நம்ம வந்து கேஸ்டை வந்து ஆனில் இருக்குது இப்போ நம்ம மிளகாத்தூளும் இதையும் போட்டு இது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரெண்டும் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறப்ப இது வந்து ஒரு மாதிரி கரிஞ்சு போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் ஃபுல் சிம்மில் வச்சுட்டு இது ஃபுல்லாக படுறது மாதிரி லைட்டாக அது ஒரு கிளறு கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து கூல் டவுன் பண்ணிடணும் ஆஃப் ஃப்ளேமை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக இதை வந்து கூல் டவுன் பண்ணிடணும் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து இது காரம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு தோணுது அதனால் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டாங்க இந்த மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஒரு கிளறி கிளறிட்டு அது நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் வர்ற வலை வரைக்கும் அதை அப்படியே நம்ம வச்சுட்டு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் எடுத்து போட்டு இதை ஃபுல்லாக கிரைண்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஃபுல்லாக கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் நம்ம அந்த மீதி இருக்கிற எண்ணெயை வந்து ஃபுல்லாக வானலில் ஊற்றிட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்த அந்த பூண்டு புளி மிளகாத்தூள் இந்த பேஸ்ட்டை வந்து அந்த எண்ணெயில் வந்து அப்படியே நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக போட்டு அதை நம்ம அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் இதில் என்னென்னா நம்ம இவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் இந்த எண்ணெயை ஃபுல்லாக வந்து இப்போ அந்த ஊறுகாய் வந்து உள்ளே இழுத்துக்கும் அது எப்படி வெந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் தெரியும்னா உள்ளே இழுத்த எண்ணெயெல்லாம் திருப்பி வந்து தனியாக எண்ணெய் தனியாக வந்து மேலே நிற்கும் அதுதான் வந்து ஊறுகாய் ரெடி ஆயிடுச்சுன்றதுக்கான பதம் இந்த எண்ணெயும் நம்ம அரைச்சி அதில் இது பண்ண விழுதும் ஒன்றா சேர்றது வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்ல அதை கிளறி விடணும் தேவைக்கேற்ற அளவுக்கு இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக அதில் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறிக்கோங்க அது ஃபுல்லாக கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணுறது அது ஒரு வந்து அந்த வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து அதையும் சேர்த்து நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி எண்ணெயும் நம்ம அரைச்சி இது பண்ண அந்த விழுதும் தனித்தனியாக நின்றுச்சு இப்போ எல்லாம் வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ எண்ணெய் வந்து ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு அந்த நம்ம அரைச்ச அந்த விழுது கூட இது நல்ல இந்த ஊறுகா நல்ல செவக்க சுருண்டு வர்றப்ப எண்ணெய் தனியாக வந்து மேலே நிற்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பார்த்து ஊறுகா இதாகிருச்சுன்னு சொல்லி நம்ம இறக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நல்ல செவந்து வந்து நிற்கிது பார்த்தீங்களா இப்போ மேலே ஃபுல்லாக என்ன நிற்கிது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இதை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்ல கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பாட்டிலுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இந்த இது கொதிக்கிறப்ப மேலே தெரிக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு லிட்டு போட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டிலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம தேவையானப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ண இந்த ஊறுகாய் வந்து நீங்கள் வெறுமையாக ஒயிட் ரைஸ்க்கு போட்டு வேணும்னா கொஞ்சம் நெய் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்டாலே பயங்கர டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் சி யூ ஆல் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இஞ்சி ஊறுகாய் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம்